Я рад, что вы пришли на мой доклад. Сегодня мы с вами поговорим немножко, вспомним Кассандру, о которой нам неделю тому назад рассказывал Виктор. И я вам расскажу, чем же хорош Солор вместе с Кассандрой в нашей работе. Ну, в первую очередь хочу вам с вами поделиться планом. Сначала я вам расскажу немножко, вспомним, что такое Кассандра. Потом я расскажу, как ее можно сделать лучше, чтобы у нее было больше возможностей. Дальше мы углубимся больше в синтаксис э, запросов к Солару. Ну и, собственно, немного конфигурации. Начинаем про Кассандру. Что такое Кассандра? Патч Кассандра – это распределенная, высоконагруженная с хорошо э, Skyla был. <laughs> Я уже плохо знаю, как на русском это сказать. Масштабируемая система, база данных. При этом она еще не реляционной, но SQL. Вот. Э, ее достаточно хорошо использовать для больших проектов. Об этом рассказал Виктор. Поэтому здесь держаться не будем. Э, почему, э, собственно, мы очень любим Кассандру? Ну, точнее, те компании, которые ее выбрали. Она действительно очень быстро. То есть, когда вам нужно высоконагруженное приложение создать, это хороший выбор. Понятное дело, есть свои особенности, об них чуть позже. Дальше. Она линейно скилится. Что это означает? Если у нас есть 10 нот, мы добавляем еще 10, у нас производительность примерно в два раза увеличится. В других расследованных системах это не так. Дальше. Высокодоступная. То есть, если одна или несколько нот падает, даже возможно, если это касается целого дата-центра, Кассандра, грубо говоря, из коробки поддерживает возможность эм, работы независимо от этого. То бишь, она продолжает работать, она продолжает отвечать на запросы, реагировать, и дальше, когда восстанавливается, собственно, Система дата-центра, они сами синхрятся, и мы не теряем данные. Дальше, self-managing. Я об этом только что сказал. Она самостоятельно может распределять между, между нодами данные, она может дообновлять, она следит за тем, чтобы данные были адекватны на всех нодах, и много чего она реально делает самостоятельно, о чем вам не надо думать как в других распределенных системах. Ну и, собственно, она хорошо конфигурируется. То есть достаточно тонко можно настроить свою, свой кластер э, и получить от него то, что вам, собственно, нужно. В прошлый раз Виктор не показывал всех, кто хотел его использовать. И, собственно, кто еще любит Кассандру? В общем, тут очень мелким-мелким шрифтом показан те, кто его использует. Причем я хочу отметить, это было взято с сайта компании DataStax, это те, которые используют непосредственно их реализацию. О ней мы не говорим чуть-чуть позже. Почему же, собственно, Касада не захватила мир? То есть Виктор говорил об этом, она растет, но э, она не переплюнула еще и Oracle и многие другие. Все очень просто. На самом деле она не поддерживает э, подзапросы. Собственно, это особенность ее архитектуры. Она не делает джойны между таблицами. У нее нет такого вообще понятия оператора, как лайк. Like. То есть мы не можем э, искать по, так называемый, делать полнотестовой поиск. Ну и, собственно, мы можем искать только по ключам. Тут, конечно, есть пометочка, что мы, конечно, можем создать индексы, но, как говорится, очень не рекомендуют это делать. Да, то есть, понятное дело, что если вы делаете Кассандру, у вас данных не один терабайт, а много, очень много. И, соответственно, такой запрос будет просто-напросто выедать всю производительность вашего кластера, и он будет никакой. Дальше. Собственно, как мы можем делать Кассандру более мощной? Люди об этом начали задумываться достаточно давно. И первым, собственно, что пришло в голову людям, это использовать Apache Lucina. Что это такое? Собственно, это открытая, кстати, написано на Java, платформа, которая позволяет делать э, полнотекстовой поиск. Э, причем это связано не только с базой данных, не только с Кассандрой. Она может делать по документам всевозможным, различным. Это э, как бы, ну, очень мощный поисковой скажем так, движок. Единственное, что хочу отметить, он консольный. То бишь, э, об этом скажу чуть позже. Но это вот, локальная такая 
Это значит, что... Это значит, что у него э, есть, будут вопросы с интеграцией. То есть там не все так просто. Сейчас расскажу чуть-чуть позже. Собственно, немного истории. Впервые была создана в 1999 году долг-катингом. Вот. Э, собственно, в 2001 было добавлено как подпроект э, в Apache Jakarta. Уже в 2005 было выведено в отдельный э, топ-левел Apache проект и в 2010-м было интегрировано вместе с Apache Solar. О нем чуть-чуть позже. Собственно, что она может? Она может достаточно уже много. То есть она может делать, собственно, ранжированный, ранжированный поиск, может делать нечеткий поиск, похожий. Ну, то есть вы ищете одно слово с определенным как бы, разбросом по символам и так далее. И она может делать еще раз всевозможные запросы. То есть мы можем делать запрос по фразе, мы можем делать с, господи, по регулярным выражениям, можем делать интервалы и другие запросы. Я все не описывал, их достаточно много. Что еще мы должны знать о Люцине? Это в первую очередь на ней базируются два самых популярных э, движка, которые э, поиск, поисковых. Это Solar и Elastic Cash. То бишь, ну, сейчас по Elastic Search. Elastic Search сейчас выбивается в период перед по сравнению с Solar. Ну, у Solar есть свои другие преимущества, о которых я скажу чуть позже. Также я хочу сказать, отметить, что в рамках Люцины были зарождены такие проекты, которые выросли ну, как ходу вообще, как в экосистему. Другие стали отдельными проектами, поддерживая патч. И достаточно много чего, ну, связанное с поиском, было изобретено как раз-таки в проекте Люцина. Собственно, первая интеграция Люцандра э, была связана, набрала часть э, реализации Люца, Лю, Люцины и э, с помощью языка Shift э, интегрировалась с Кассандрой. Вот, свифт, да, свифт, то бишь, да, штука на самом деле интересная, единственное, что почему, ну, если я, например, и услышал об этом только когда готов доклад, дело все в том, что у нее есть ограничения, которые вылезли практически сразу, то бишь, в первую очередь, так как общение проходило через этот язык, при высоконагруженных запросах, при больших индексах, как бы оно не тянуло. А, собственно, основное преимущество Кассандреса в том, что эти данные там хранятся. Естественно, как бы производительность была очень нехороша, и когда это обратили внимание, начали думать, что делать дальше. Также были вопросы, связанные с индексами, потому что в Люцине это число определенное, вот. в Кассандре это UID. Так как это распределенная система, Виктор об этом говорил, то есть при конвертации одно в другое тратилось много времени. Ну и, собственно, как бы было тяжело балансировать данные между нодами. То есть в Кассандре это достаточно просто, но когда мы отключаем что-то еще, уже начинаются вопросы. Собственно, пока сидели, покумекали, подумали, почему бы не взять Solar. Что такое, собственно, Solar? Почему я говорил про Люцину, когда что на консольном? По сути дела, Solar это хороший оболочка над Люциной, она бази... он базируется на нем, на ней, и э, он предоставляет нам HTTP э, интерфейс доступа к нему, он так сказать то, тоже написан на Java, чтобы вы знали, он э, добавляет больше фич, которые мы можем использовать, об этом как бы я скажу чуть чуть позже. Да. И не только, там еще что-то есть. По сути дела, да. Более того, я скажу, а что Sol э, в, в коробке поддерживает э, распред... ну, оно, господи, скалабилити. Масштабируется. То есть, э, по сути дела, мы имеем один масштабируемый возможный как бы, инфраструктуру в виде Кассандры и другую, то бишь Solar. То бишь, когда мы говорим про Люцину, то есть тут возникали вопросы. Я так понимаю, что просто они сделали, не смогли или не было каких-то ресурсов. Ну, в общем, отбросили эту идею. Это хороший вопрос. Я почитаю и, может быть, когда-нибудь тебе отвечу. 
В любом случае, Солур родился в 2004 году, был передан в 2006 в Apache. В 2007 он тоже уже стал топ-левел проектом. И в 2010, как я уже говорил, был связан с Лид. Опа. С Люциной Слит. Неправильно это написано. Что он может? Во-первых, он может сделать, что делать, может Люцина. Во-вторых, это э, фасетный поиск. Люцина такого, по-моему, не давала на тот момент. Потом он дает возможность всевозможных функций, в том числе и поиск по геолокациям. Вот. И на самом деле там очень много фишек, которые она может. То есть я просто не выделял всех, да? А что это фасетная Это, по сути дела, многовекторный поиск. То есть ты как бы, когда у тебя есть, скажем, документ, в данном случае, в нашем случае, это строка, поле, то мы можем его оценивать по похожести в нескольких, э, скажем так, плоскостях. То бишь, э, у нас есть несколько условий. Они могут быть нечеткими, и когда мы, скажем, берем три условия, у нас будет не какое-то конкретное число, а некий перечень, вектор, собственно, который обозначает релевантность этого конкретного документа с нашим запросом. Так как Люцина, да и, собственно, Солар поддерживает релевантный поиск, то бишь более похожие варианты, оно оценивает это, поднимаются выше, то есть они как бы уходят в топ, то есть они фильтруются уже, можно сказать, сортируются, точнее, в процессе. То есть это как бы очень полезно. Единственное, хочу сразу сказать по поводу интеграции. Есть, по сути дела, две интеграции. Платная и бесплатная. Как видите, слева это интеграция DataStax, называется DataStax Enterprise. Они реально на уровне GVM э, связали эти два проекта. То есть, по сути дела, это он стал одним. Э, то бишь, они э, ну, работают очень-очень плотно, то есть, полне, полная интеграция. Но они работают на одной GVM. А, да. То есть, они могут э, общаться, свя э, брать ресурсы друг у друга напрямую, то есть, без именуя интерфейса и так далее. И тому подобное. Альтернативной является, собственно, отдельно два, э, грубо говоря, кластера, которые между собой общаются. Тут сразу же написано, что есть возможность того, что это, во-первых, не полная, э, как бы сказать, интеграция, во-вторых, есть вопрос о дубликации данных и так далее. То есть, то есть они, ну как, два отдельных компонента всегда общаются с меньшей эффективностью, чем один слитый воедино. Собственно... Что мы должны еще знать про DataStack Enterprise? Во-первых, ну, это полностью интегрированные, как я уже сказал, используют одну JVM. Они, ну, собственно, при изменении Кассандры Solar делают автоматический реиндекс. И что самое главное, я выделил, это HTTP интерфейс. То бишь, он остается, он никуда не девается, если вы меняете, грубо говоря, open source вариант на датастаковский, вам не надо переписывать весь код. То есть были там вопросы, ну, все работает, все как надо, и, но оно добавляет возможность запрашивать Solar сразу из, ну, из строки запроса Касаны, через да, SQL. Ну, собственно, самая интересная часть доклада и самая полезная – это, собственно, запросы. Вся, Можно? да. А вот это по не DSE-шной, которая Соландра, да. там, ну, я, насколько я видел, там поддержка осуществляется сейчас какая-то? Какого года вообще там? <связывается> Движение было, если что вот с поддержкой тут вопрос. DataStax э, действительно там вот оно пишет, что мы можем и это, и это, и вот это мы поддержим. У нас там поддержка 24 на 7 на 365. То есть, понятное дело, что функции у DataStax намного больше. Они за это не получают деньги. Если я, не, если я правильно помню, сколько, что ты находил сумму в 15 тысяч в год, это как бы многовато. За ноду. А, ну, то есть я не, ну, как бы, я, по, я попытался по, по, поискать, я сходу не нашел, поэтому. Собственно, э, вернемся к докладу по поводу запросов. Вся магия, так называемая, осуществляется в неком абстрактном поле таблицы, которое называется SOR 
Soul Query. Когда мы конфигурируем сам наш, собственно, Core, об этом чуть-чуть позже, мы это указываем. Ну, собственно, мы должны познакомиться с такими понятиями, как термины и фразы. Что такое термин? То есть, когда у нас есть строка сам, с каким-то текстом, мы, мы ее, по сути дела, разбиваем, об этом мы еще чуть позже поговорим более детально, на термины, то бишь это слова, слова и так далее. То есть это самая минимально неделимая часть э, строки, в данном случае это слова. Обращаю ваше внимание, что все они написаны маленьким шрифтом, об этом я вам расскажу чуть-чуть позже. И ну, я здесь запятые не добавлял, но нету, и там не будет запятых. Об этом расскажу чуть-чуть позже. Да? Это позже. Это буду рассказать более подробно. Сейчас мы, вы просто видели, что есть строка, есть слова. Дальше есть фразы. Это скопление, несколько, некоторое скопление терминов. Так как у нас оно индексируется с учетом позиции, то понятное дело, что как бы мы можем... Ну, это позволяет Солор, Люцина э, сделать поиск по фразе, то есть как единому целому. Об этом тоже чуть-чуть позже. Итак, как выглядит синтаксис поиска по термину? Мы выбираем название нашего поля, ставим двоеточие, можно без пробела, это для того, чтобы видно было, и пишем наш какой-то термин. То есть все очень просто. Чтобы выбрать все, мы выбираем просто звездочка, двоеточие, звездочка. Об этом чуть-чуть позже. Если у нас есть несколько, как бы мы хотим по нескольким терминам искать, мы просто между ними сделаем пробел и все, как бы у нас это не парит. Дальше, если мы ищем по фразе, мы должны фразу взять двойные кавычки. То есть это принципиальная разница, должны об этом помнить. Ну, собственно, пример. Вот наш Soul Query, волшебная ячейка. Сразу говорю, примеры я, по сути дела, взял из обучающего видео DataStack. Советую посмотреть, если будет интересно. Очень много информации, достаточно подробно и доступно. То бишь, мы выбираем стандартный как бы, синтаксис, берем два поля из таблицы видео и ставим условия, где soul query, title, encryption. Что это означает? То есть, оно не должно равняться, оно должно быть. То бишь, у нас должен быть термин. Это хорошо видно на втором, когда мы говорим, должен быть, э, должен быть термин Ben или Har. Как видите, здесь есть черточка, об этом и чуть позже. Вот. Ну, собственно, поиск по фразе. То есть мы, когда говорим, что мы ищем фразу, то бишь обозначаем двойные кавычки с каждой стороны, он будет искать это как неделимое целое. Все просто. Дальше. У нас есть поддержка булеоновых операторов. Их всего 5. Это и, или, э, включить, не включить и нет. По сути дела, два последних практически ничем не отличаются. Я, если честно, на примерах разницу вообще не понял. Ее, по сути дела, нет. Мы можем написать либо как оператор буковками, либо, собственно, символ очень похожий на Java, я думаю, вы все видите. Единственное, что required с плюсиком, ну, не везде встречается. Собственно, пример. Мы хотим, чтобы в нашем тайтле было обязательно два слова. Барс и стар. Понятное дело, что здесь нашли стар и варс. Единственное, что даже если у нас был бы какой-нибудь строка, например, варс in the star, что-то такое, оно бы тоже нашлось. То есть порядок не имеет значения и не имеет значения их относительное положение в документе. В данном случае это строки текста. Дальше. Собственно, самый интересный... Так, что-то я помню про... Ага, то есть не включать. То есть наш оператор required. Мы ищем слово Бэтмен, но чтобы там не было слова Робин. То бишь мы нашли все серии Бэтмена, соответственно Бэтмен и Робин мы не найдем. То есть это своего рода как бы исключающий такой параметр. Дальше мы можем э, выбрать, чтобы у нас обязательно какой-то термин либо фраза, как видите здесь замиксованная, 
И если у нас мы хотим найти несколько видео, как вы обратите внимание, мы можем группировать, то есть использовать кавычки, э, скобочки. Скобочки можно использовать много, то есть как те, кто писал калькулятор, я думаю, скобочками, я думаю, вам это близко, я бы сказал даже по живому. Вот. То бишь мы обязательно должны найти э, поле, в котором обязательно должно быть science fiction и что-то или ничего из остального в данном случае. Далее. Мне нравится Wizard Search. Собственно, э, поиск с регулярными выражениями. Так, я назову это так. То есть мы можем заменить либо какой-то один конкретный э, символ, либо... Нет, я не помню, как он называется. Это что там с, с постановкой. Я, я не помню. То есть Wizard Search мне нравится больше. Wild Card. А? Wild Card. Search мне нравится больше. То бишь, у нас есть два символа. Это знак вопроса, обозначающий один любой си, э, символ. Либо звездочка. Это обозначающий ноль или более любых символов. То бишь, если у нас есть в первом случае вопрос Ast, он может найти нам Last. Fast, past и так далее. Если же у нас есть звездочка, например, fr, звездочка d, он может framed, fried, freed и просто fred. То есть, вряд ли мы такое найдем, конечно, в тексте, но тем не менее. То бишь, э, это достаточно сильно расширяет возможность поиска. Но у нас еще есть нечеткий поиск, fuzzy search. Что он нам позволяет? Он нам позволяет в каком-то приближении искать по термину. Как оно пишется? То есть мы после термина ставим тильду и ставим значение, либо не ставим его, от 0 до единицы. Если не ставим, будет 0,5. Что это означает? Это сколько минимум процентов символов должно совпадать. То бишь, если у нас 5 символов, мы поставили, скажем, 0,8 по факту должно быть больше 80%. Это больше четырех символов совпадать. То есть по факту это все равно единица. Мы с этим сталкивались, как бы поэтому это не совсем очевидно. В данном случае мы используем 0,7. У нас может быть одна добавится буковка, может э, отняться, может быть заменена. То бишь все любые варианты как бы, позволяют нам это отслеживать и искать какие-то похожие слова. Все мы прекрасно понимаем, что мы, когда сбиваем что-то в поисковике, мы не всегда хорошо пишем. То есть, банально, мы не знаем язык, мы не знаем, как оно конкретно пишется и так далее. Если у нас есть такой юзер, мы можем использовать функции языка, чтобы ему помочь найти то, что он хочет. Proximity Search. Что это такое? Он используется только для фразы. По сути дела, он похож на э, нечеткий поиск. Что он делает? У нас есть фраза, как э, совокупность нескольких терминов, которые идут один за другим. Но мы можем сказать, что нам нужно вот эти вот два термина, в данном случае the road, которые должны попасться в, в промежутке от нуля до двух слов между ними. Что это означает? То есть мы можем найти эти два слова, эти два понятия, в каком-то относительно близком расстоянии друг от друга. То бишь, мы можем найти как просто the road, мы можем найти the big road, то есть слово big может спокойно, либо друг, любое другое встать между этими двумя э, терминами и образовать, по сути дела, другую фразу. Либо мы можем даже 2 или 10 слов там, сколько хотите. По-моему, там есть ограничения, я не проверял. Четко в документации тоже не, не написано. Дальше. Э, поиск э, по... Э, господи. Диапазон. Диапазону. Синтаксис прост. Мы берем одно значение, ту второе значение. Обычно это и применяется для, понятное дело, для чисел, для дат и, по-моему, для чего-то еще, но я больше не видел. Если мы хотим использовать там, менее чем мы используем звездочка ту значение более чем соответственно наоборот также мы можем использовать скобочки квадратные скобочки это включать пограничное значение фигурные скобочки не включать и они могут быть использованы обе 
в запросе. Как мы видим, год от включая 2000 до 2015 не включая, дают нам возможность найти все года с 2000 по 2004. И, собственно, конфигурация. Чтобы понять, чтобы наш Solar заработал, нам нужно четко дать ему понять, что ему надо индексировать, с чем ему надо работать. В контексте Кассандры нам нужно сделать некий Core, это единица в Solar, которая позволяет, ну, собственно, создает индексы для какого-то массива данных. В нашем случае это таблица. То есть вы должны под каждую таблицу создать свой кор. Более того, вы должны его отдельно сконфигурировать. Это делается двумя файлами. Это схема XML, понятное дело, в формате XML, и э, Solar Config. Сразу же скажу по поводу Solar Config. Он обычно стандартный. Единственное, что там обязательно должен быть... Э, хендлер, который, собственно, и добавляет вам мистическую строку Solar Query. И там указывается еще одно очень важное понятие, как лимит. У Solar есть стандартный лимит. Он в любом случае вам вернет не все, а какой-то лимит. Даже если вы об этом сами не скажете. Если вы не определите в своем запросе, сколько вам нужно данных, он вам даст по дефолту то, что у вас сконфигурировано в Solar Config. Там много чего интересного, на самом деле, но это уже очень, ну, скажем так, глубоко, при желании лучше разбираться самостоятельно. Главное, чтобы вы знали, что вот там вот конфигурируется лимит под ваши квери. Обычно это 10, можно поставить 100, ну и так далее. Вот это имеется в виду дефолтное. Вы можете в рантайме задать в квери лимит, и оно вам даст столько, сколько вы попросите. Но без, э, по дефолту вот в э, обыкновенном SQL мы когда, вот, например, берем лиционную базу, говорим там select звездочка from table, и оно нам выгружает всю таблицу, какая бы она там ни была, по большому счету. Здесь же тебе дадут первые 10. Какие найдут? Если у тебя будет дефолт на значение 10, соответственно. Ну, да, то есть это, как бы, в любом случае вы когда сделаете... Да, то есть как бы об этом надо помнить, иногда очень печально, когда у тебя в тестах, скажем, 10 значений, ты пишешь без лимита, у тебя тесты проходят, а реально на продакшене у тебя потом что-то падает. Были, знаем, плавали. Вот. Больше, дальше поговорим более подробно про схему XML. У нее есть четыре части обязательные, которые надо указать. Ну, в первую очередь, это, собственно, хедер схема, потому что это XML. Ну, тут ничего. Тут, э, собственно, дальше это определение типов, которые мы используем. После этого мы определяем э, поля, по которым мы ищем, или вообще можем искать. И э, может, следующее, что мы должны указать, это еще уникальный ключ. То бишь, Solar должен дать понять Кассандре, что он нашел. То бишь, по сути дела, он должен и, э, знать, как ему э, однозначно идентифицировать документ. В нашем случае это строка. Ну, понятное дело, что Кассандра это столбиковая диаграмма. Ну, мы пока говорим про строку, чтобы было легко для понимания. Собственно, Хедер. Стандартный хедер. Единственное, что мы указываем название схемы и ее версию. Это может помочь, когда мы там, интегрируемся, версия и так далее. Вот. Следующее, это, собственно, определение типов. Типов достаточно много. Они в некотором случае есть, можно сказать, повторяющиеся. Например, есть текст field, а есть string. Текст field достаточно, ну, скажем, по стрингу легче ищет. И, и, и легче индексируется, по таксилах лучше конфигурируется. О нем мы поговорим чуть-чуть позже. Ну, то есть мы видим, здесь у нас есть такой класс, как э, random. Что, собственно, такое? Когда вам нужно отсортировать по какому-то принципу рандомно 
ваши столбики вы на самом деле не используете какой-то рандом вы используете отдельную колонку которая не видна которая генерируется в каждый раз когда делается индекс она статическая то есть вы говорите дайте мне дай мне рандом там, по такому-то числу это как бы есть алгоритм Но если база не обновляется не реиндексируется он будет каждый раз отдавать отдавать вам одно и то же число ну, или вообще перечень полей в одном и том же порядке и так далее. Прошел реиндекс, обновилось это поле, там некое число, которое неким образом высчитывается через ваш рандом запрос, и также выдается вам рандом. То есть, ну, бывает, вам нужна случайная выборка. Дальше у нас есть, понятное дело, UID, которая чаще всего используется как э, индекс, э, идентификатор Кассанды. Дата, дубль, ну и так далее. Собственно. Их может быть достаточно много, и это конкретно для этого документа. Почему важно обратить внимание на вообще определение типов? Потому что мы его можем конфигурировать. То бишь, например, текст field достаточно, ну, как понятно, полный текстовой поиск. Мы должны каким-то образом определить термины. Это то, о чем, собственно, мы говорили в самом начале. В данном случае у нас есть аналайзер, который, опять же говорю, этот, он поддерживается только для текст field, который каким-то образом разбивает нашу строку на фрагменты. Ну, здесь написан стандарт Tokenizer Factory который, по сути дела, берет нам и разделяет нашу строку по пробелам и другим разделяющим символам, такие как э, подчеркивание, дефис, э, там, ну, достаточно перечень, который нам это дело разделяет. Более того, по-моему, он сразу же убирает запятые, точки и так далее. Вторая часть – это фильтры. Их может быть несколько, и они могут быть применены только если у нас есть э, токенайзер. Без токенайзера фильтры не, не работают. Что они делают? То есть с тем массивом э, этих самых фраз, то есть не, не фраз, а, господи, а? Термин. терминов, он что-то может их каким-то образом преобразовать. В данном случае он делает их lower case, все. То есть то, что мы видели в моем первоначальном примере, то есть большие буквы заменяются маленькими. Хочу сразу же отметить, я об этом подробно здесь в презентации не касался, но э, когда вы делаете запрос, в принципе, те же самые движения делаются с вашим запросом. То бишь, если вы делали, использовали фильтр lower case, а потом вбили в запрос все upper case, у вас оно все приведется в нормальный, удобно читаемый вид. Единственное, вы можете сознательно добавить еще один аналайзер, пометить один как аналайзер для индекса, другой для запросов, и он будет совершенно по-другому обрабатываться. То есть, саму строку, которую вы отправляете на поиск, вы можете обработать по-другому и сравнивать с тем, что у вас есть в индексе. Будет интересно, лучше почитайте. То бишь, критик конфигурация может быть достаточно тонкой, то есть, что хотите. То есть, понятное дело, у нас достаточно большой массив у самой Люцины, у Солора, как можно искать. Более того, вы еще можете их конфигурировать, что позволяет вам сделать что угодно практически. Дальше мы поговорим про определение типов. Полей точнее. Говорю сразу, вы можете создать поле для поиска, которого у вас по сути дела не существует в таблице. Можете не добавить, можете добавить все, можете не добавить ни одно. Ну, тогда смысл тогда делать корни нету, но тем не менее. Вы, вы определяете, почему вы будете искать. Для этого нужно определить, во-первых, его имя. Оно должно быть уникальным с точки зрения Java. Дальше вы должны определить type. Ну, то есть, понятное дело, что в зависимости от типа оно по-разному ищет. Следующее, это вы должны определить, индексируется оно или не индексируется. Об этом поговорим чуть-чуть позже. Самое главное, если оно индексируется, по нему можно искать. Если оно не индексируется, по нему искать нельзя. Где это может быть применено? Опять же, скажу чуть-чуть позже. Stored. По сути дела, хранится ли оно в базе данных? Так как мы можем создавать свои поля, которых не существует, 
Вот. Они могут храниться в базе данных, могут отдаваться вместе с запросом, могут не отдаваться, только по, осуществ... по ним будет осуществляться поиск. Ну и, собственно, мультивалют – это важное значение, которое нужно для, сути дела, для ваших созданных полей, несуществующих которых, и также для таких полей, как типа set и list, которые база данных поддерживает. То есть у вас, по сути дела, ячейка – это не одно значение, это какой-то перечень. Так, пример. Собственно, у нас есть Dynamic Field, который называется Random. Вспомним тип Random. То бишь, каждый раз, когда у нас э, происходит линия индекса, у нас некое поле Random пересчитывается. Оно не сохраняется в базу. То есть, мы не можем получить конкретное значение для строки. Но по нему можно делать некий поиск чтобы мы могли сделать некую случайную выборку, по нему, понятно, должен, должен быть поиск. Вызов. Название random, понятное дело, и так далее. Дальше UUID field. То бишь, у нас есть конкретные вот, из проекта э, события, у них есть ID-шник, по ним мы хотим искать. Они есть, и они будут нам возвращаться из базы, то бишь, они stored, true, и по ним, так как мы по ним ищем, индексы тоже true. Мы можем, скажем, сказать, мы хотим искать некое, некую фразу, неважно где там, в тайтле, в описании, еще где-нибудь. Нам не надо делать, как в обыкновенной реализационной базе данных, или тут, или там, или здесь, и так далее. Мы просто нам создаем новое поле комбо. Мы говорим, что нам тип текст, ну, скорее всего, текст филм. Мы говорим, что оно мультивалют, что оно не сохраняется и по нему можно искать. Чуть ниже мы говорим, что мы копируем э, поле title, которое у нас реально существует, в поле комбо. По сути дела, второй строкой мы добавляем вторую э, колонку, по которой мы хотим как бы искать, да? и создаем некую абстрактную так, новую колонку комма, которая включает в себе информацию с двух колонок, и по, код, и по которой, собственно, будет проходить поиск. То бишь, нам можно делать, написать просто ищем по комбо, хотя по факту он ищет сразу по трем, двум, в данном случае, полям. Как, обращаю ваше внимание, поле field, ой, title и description, они реально существуют, они не индексируются, но при этом они возвращаются при запросе. То есть они stored, но не индексы. И э, э, виртуальное поле комбо, которое не э, сохраняется, оно не возвращается вам. Вам не нужно как бы смесь текста с, э, с описанием, с тайтлом и так далее. Вам просто надо по нему найти. То есть оно ищет, но не сохраняет. Дальше я хочу вам сказать, что вот где вы можете найти больше информации. Во-первых, это DataStax Academy. Вот, там действительно хорошие как бы, курсы, мне очень понравились. Понятное дело на английском языке. Подтяните, да тут там есть субтитры. <laughs> это полезно. Ну и, собственно, основные две ссылки это э, ссылка на непосредственно проект Кассандра и проект на Люц, Люцина сразу, так как Люцина и Солар были слиты в одно. Одна и та же команда пилит обе, оба этих проекта, и они, по сути дела, висят на одном и том сайте. Вы все, что вам надо, найдете на этом ресурсе. Какие у вас есть вопросы? Да. Не-не-не. Их два отдельных файла. То есть у тебя отдельно конфигурируется Солар, да, то есть там есть несколько нюансов, но он обычно стандартный. То есть я, нам не, не, на нашем проекте мы не использовали какие-то суперфичи, у нас он был стандартный. Мы просто говоря, одно один и тот же копировали во все коры. Схема, она уникальна. То есть понятное дело, что если у тебя есть две таблицы с разными полями, с разными именами и так далее, то э, тебе и искать по ним надо по-разному. Вот. Понятное дело, что... Э, у тебя их может быть очень много, а искать ты будешь там по двум, по трем, все зависит от твоей как бы, реальной логики. Поэтому это достаточно легко конфигурируется. Как создается Core? Есть DSE2, который 
просто-напросто очень простецкие команды. То есть название кора, где он берет файлы и с какой таблицей связано. Все. То есть э, я это, об этом не вдавался в подробности, потому что как бы показывать это не. Ну, это отдельная тематика уже, как это поднимается, как это конфигурируется в реальность через командную строку. То есть все очень просто на самом деле. То есть куча мануалов, там простейшие команды, ну, ничего такого нету. То есть ребята видно заинтересованы в том, чтобы им продукт пользовался, он был удобен. Ну, понятно. То есть как бы отдельно схема, отдельно конфигурация. Еще вопросы? Можно? Вы? Да. А, так расскажи вот насчет кастомизации вот этих типов и что там вообще можно кастомизировать. Ну, начнем с того, что ты можешь написать свой тип. Как бы э, оба проекта open source, оба проекта э, написаны на Java. Вы можете э, написать свой токенайзер, вы можете написать свой э, фильтр. Вы можете написать э, свой любой тип. Это реально джавовский класс как, со своим определенным поведением. Вы можете его подложить в проект и дальше делать, что хотите. То есть хотите вы, грубо говоря, разбивать текст по буквам, ну вот вам ну, надо. Но раз, напишите свой, как бы сделайте, хотя очень много уже реализовано. Хотите что-то еще там делать? Да не вопрос. Вы можете сделать все, что угодно, подложить, оно отлично как бы между собой стакается, то есть все хорошо. Да? А, расскажи нам про фильтры еще подробнее. Просто ты один привел, но он вообще, по-моему, лауркейс, так как бы не раскрывает все мощь фильтров. Да, фильтры достаточно мощная тема. Я как бы думал об этом говорить, но потом я начал копать и понял, что только самые используемые надо объяснять минут 15. Ну, например. Lower case, upper case, это очень просто. Давайте скажем что-нибудь похожесть, связанное с похожестью. Например, у нас есть реальный как бы есть фильтр, я не помню, правда, как он называется, если хотим, поищу, потом расскажу, который вам все английские слова приводит к, к базовому однокоренному да, слову. Да. То бишь, у вас есть... Да, то есть у вас есть, скажем, finally в слово, да. После обработки фильтром у вас finally придется final. То есть final, finally, все, все, и все с этим с корнем ну, говоря, придется к одному. Языке, корень, там, да, и покорки, да. Так, то есть, по сути дела, будет отброшено окончание, да, вот это вот. Ну, сразу же возникает вопрос, а где же нам взять с перечень всех этих сокращений и так далее? Датастакс опять же предоставляет вам файли, в котором это есть для английского языка. Хотите, хоть, хоть для арабского, хоть для китайского, сами придумайте, не вопрос. То есть все это можно каким-то образом, как бы, опять же, подложить. То есть это указывается в файл, файл можно редактировать. Вот, то есть, пожалуйста, то есть надо делать, да? А расскажи про релевантность, просто ты как бы используешь это... Да, релевантность это тоже это достаточно очень интересный, мощный механизм. По дефолту, опять же, вы можете, если мне не изменяет память, написать свой алгоритм, но там есть два базовых алгоритма. Это бинарный и... Э, ну, давайте сейчас расскажу про бинарный. Бинарный просто показывает, есть, нет. Вы ищете по трем словам, он мне вам говорит, есть три слова, нет три слова. Соответственно, если вы говорите через или, там, где есть все три слова, будет выше, чем там, где есть два или одно слово. То есть все просто. Дальше начинается интересный, опять же, я не помню, как он называется, но если у вас есть поиск по двум словам, одно слово, скажем, испо... чаще встречается в предложении, у него получается меньше вес. Тогда, когда у тебя есть, скажем, три слова, два из которых очень редких, одно популярно, и у тебя как бы может произойти ситуация, когда у тебя результат с одним редким словом будет выше, чем результат с двумя, скажем, нередкими словами. То есть там такая очень интересная, гибкая логика, очень серьезный алгоритм. И ну, для его понимания надо реально, реально здесь, покумекать, почитать доки, попробовать. И, ну, но это есть такая возможность. То есть он 
Более того, у нас есть еще есть boosted query. Что означает это? Мы можем вручную в query сказать, что вот это слово нам более важно в каком-то, как бы, с каким-то индексом. То есть, пожалуйста, как бы ищите, что хотите. То есть, это очень мощный достаточно поисковый движок, и он может очень много. То есть, ну, для ознакомительного, для какого-то начала использования этого вот так вот. Ну да, то есть оно зависит от того, насколько это слово часто попадается вообще в документах всех, насколько оно часто попадается в самом документе, да. насколько много слов в документе и это слово попалось, не попалось. То есть там приведился пример. Скажем, у нас есть две строки, мы ищем, скажем, фу и бар. В одном случае у нас есть бар и какие-то два слова, а в третьем у нас есть фу, фу, фу. И вот первое будет более релевантно, чем второе, потому что второе менее редкая и там больше слов, ну там, там очень не все так просто, как бы это надо ковырять. Ну да, там еще есть в зависимости от длины документа самого чьего да. документа, тем, типа, он будет релевантный. То есть, грубо говоря, то, то есть, если у вас документ, скажем, там вы ищете слово, скажем, king, да, у вас есть документ king и документ, скажем, king of что-то там, да, первый будет более релевантным. Потому что удельный вес того, что вы ищете, в нем больше. Да. Вот так вот. Ну, мне кажется, еще хороший вопрос будет, как же все-таки, может, расскажешь поподробнее, как все-таки взаимодействует Соло с Кассандрой непосредственно? А, смотрите. Так как они работают на одной GVM, они, то есть, когда приходят, например, данные в Кассандру, она сразу же записывает его в commit лог, да? Если надо, оно сразу же начинает писать на диск SS-table, и в это же самое время оно отправляет в Solar информацию о том, что ему надо реиндексировать, что-то добавилось. Более того, Solar может использовать те таблицы, которые хранятся в memory. Если я не ошибаюсь, как бы... Даже на таком уровне они как бы будут взаимодействовать. Понятное дело, что ему не надо искать файл на диске, его надо, не надо выгружать. Вот он память, вот оно в памяти взяло и нашло, что надо. Там еще есть много всяких нюансов, там целый цикл, я его не приводил, потому что картинка достаточно тяжелая. То есть я ну, так сильно не ковырялся, то есть, ну, в общем... Идет ну, буквально вот в рантайме, то есть они там асинхронно это все делают, они взаимодействуют на уровне оперативной памяти, они друг друга кидают хуки, я не помню, как это, индекс хук, что-то такое. А, ну да, я просто скажу, получается, Давай. что тут стоит отметить, что там все равно идет асинхронная работа, то есть когда добавились данные, добавляется в очередь, ставится ну, задача для обработки этих данных. И, соответственно, есть отдельное, отдельное часть приложения, которое занимается обслуживанием на этой очереди, которое берет это сообщение, смотрит, ага, тут какие-то данные добавили, нам нужно их проиндексировать на ту же часть Solar. И идет за этими данными, делает как бы тоже запрос к Cassandra Cluster, получает эти данные и уже обрабатывает у себя Solar. То есть тут получается асинхронность. И данные, которые вставили, вы через следующим запросом, вы, возможно, не найдете это в Solar индексе. А, да, вот это. Асинхронность дает какой-то лаг. Плюс есть еще настройка кэширования этих данных, ну, софтгами, да, называется? Да-да-да, что такое. То есть, э, по дефолту по 10 секунд, и если вы этот дефолт не изменили, то вот в течение 10 секунд не факт, что ваши данные... Нет, там не так, там не так. Там, по-моему, действительно по дефолту 10 секунд, но... Если вы поставите количество ожидания секунд больше 10, оно это гнойдет. Оно говорит от 1 до 10. Там, по-моему, так. Да, то есть, если вы хотите, чтобы прямо очень быстро... Причем это, по-моему, не секунд, а милли... Не секунда, по-моему, миллисекунд. Там есть что-то в миллисекундах. Там есть, короче говоря... Она очень хорошо конфигурируется, опять же. То есть, мы можем... Когда мы... Когда мы делаем реиндекс, когда у нас либо происходит какое-то большое количество изменений, мы это конфигурируем, либо происходит какое-то время. Вот. В данном случае это в секундах. А в миллисекундах... 
Нет, там миллисекунда, просто значение там 30. Нет, там, ну ладно, я, 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 я потом посмотрю. Есть там еще один параметр, который с этим связан, который быстрее что-то считает. В общем, это чуть отдельно. Да, э, мы с этим опять же сталкивались, особенно в тестах. Вы запулили данные в Кассандру, вы хребаете, а их нету. Что за дела? Не сохранилось. Написали плохо приложение, не работает. Оказывается, просто Сол не успел его проиндексировать. Более того, кстати, хочу сказать опять же по поводу лицины, чем ее отличительная способность, она очень быстро индексирует. То есть она там ну, гигабайтами просто. Есть, э, и очень компактно хранит э, информацию про индексы. По-моему, 20-30% от исходного места. Вот так вот. То есть... Э, по сути, у нас э, есть э, две, э, интегрированная система, но так как она асинхронна, у нас есть некий лаг. То есть, это опять же связано с тем, что э, полностью кап-модель э, ну, в Кассандре не поддерживается. То есть это э, persistence и up, no, а, как там, availability. То есть Кассандра снова ну, как бы, поддерживает э, максимально последние два пункта. То есть capability ну, как, хромает. Понятное дело, что это есть механизмы, которые снижают влияние, что это, ну, это определенная система. Она не может полностью да, поддерживать да, кап-модель. То есть, да, какой -то, да, 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 в какой-то момент времени, когда у вас есть, обновляются данные на одной машине, у вас в этот же самый момент времени на другой этих данных просто написано нету. Потому что у вас программа, клиент обращается к конкретному серверу, к конкретному IP-адресу. Понятное дело, что если нам ну, не принципиально важна э, информация вот именно в эту секунду, что вот она пришла, нам принципиально важно, чтобы она таки сохранилась, таки дошла, и в конечном итоге, чтобы везде было одно и то же, ну, через какое-то время, Кассандра вам идеально подходит. Ну и, наверное, последний вопрос, да? Давай. А, так, расскажи, какие подводные камни все-таки тут существуют? Ну... Как вам сказать? Solar Open Space э, библиотека. Да? Лично я, когда искал по геолокациям, то есть там есть такая функция, которая позволяет найти все координаты в пределах какого-то круга, либо квадрата. Кстати, я не знаю, зачем. Вот какой-то координат. То есть, ну, получается, если по диагонали больше расстояния, по, по вертикали, либо по вертикали меньше. Ну, ну какой-то квадрат, скажем, в центре вашей точки. В любом случае, вам нужно найти в каком-то радиусе. Так вот, когда вы начинаете искать э, в одном квери через или, скажем, или в радиусе, или пустое, то бишь, ну, нул, оно не ищет вам нул принципиально. Если вы пытаетесь э, ему сказать, э, найди мне, пожалуйста, все и никакие, ну, это отдельно, как бы, для... Оно тоже, по-моему, не ищет. То есть, либо вы делаете отдельный запрос на нулевые значения, ну, скажем так, пустые значения и отдельно то, что вам надо, либо ну, не работает оно. Дальше. По поводу э, Fuzzy Search, с чем я сталкивался, то есть, когда у вас в слове, либо в вашей, точнее, термине 5 букв, вы поставили коэффициент похожести 0,8, 80%, он не работает. Почему? Потому что ему надо, чтобы там было мини, не, не, там, более 4 букв одинаковые из 5. Понятное дело, что оно не работает. Если у вас есть поиск по маленькому слову, фузи э, Search не работает. Так, как вы хотите. То есть это надо каким-то образом, ну, уже на уровне программы и так далее. Еще, по-моему, я сталкивался с тем, что... С датами как работает? А, дата. Это, короче... Там есть отдельный тип, он даже отдельно конфигурируется в нашей xml -ине. Это тайм-зоны. По дефолту, если ты не указываешь, там, по-моему, UTC. Вот. Но ты можешь указать конкретно тайм-зону. И оно тебе найдет, посчитает то, что тебе надо. То есть данные хранятся там в одном формате, но при запросе ты можешь сказать, там есть такой тайм-зоны. То есть, ну... И когда ты начинаешь это с этим реально работать, ну, ты понимаешь, что а как я сохранял? То есть тебе нужно понимать, как ты сохраняешь, тебе нужно понимать, как ты делаешь запрос, тебе нужно понимать, 
ну, то есть вот эти все нюансы, они могут вылезти очень нехорошо. Потому что если я, скажем, сохраняю данные ну, в одном месте, а потом я выгребаю их э, по стандартному query из другого места, и не вы, ну, как бы сама программа под, выгребает под меня, по факту я могу просто-напросто получить э, не ту дату, которую хочу. Ну да, там получается это только с Visual UTC, ну да, он хранится в, в нулевой, а запрос ты можешь делать любой. Не, и запрос ты должен привести тогда. Сейчас, 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 сейчас. Да, 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 да. Мы играли с по бизнес логике там у нас. Да, 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 точно. А сама база работает только с. Вот, ну, что еще? Ну, собственно, какие еще есть вопросы, пожелания? А если, например, на наш сегодня это Кассандра, и он бы так, он показывал с пятью нодами, а мы хотим расширить возможности, то соло должен быть на всех нодах или как? Смотри, если мы говорим про то, что мы, я сталкивался с Виктором, это DataStack реализация, да? А у них оно все реализовано, это один пакет, это один, по сути дела, одна программа. То есть у тебя ты скачиваешь DataStack Enterprise и там же прям запускаешь и Cassandra и Solar. По факту у тебя получается это как поисковая нода. Чем она отличается от обыкновенной ноды? То есть, ну, просто нода Cassandra позволяет тебе делать запрос только через Cassandra QL. А там ты сразу же поднимается Solar, который объединяется в кластер. То есть это делается в рантайме. Ну, в принципе, да. DataStax, Кассандра, это все равно Кассандра. Понятное дело, что если ты берешь, создаешь, берешь даже два, ну, одну версию Кассандры, но два раза дистрибутива, она будет работать. То есть, ну, как бы, ты можешь, по сути дела, даже DataStax Enterprise урезать, чтобы она по факту была просто Кассандра. Понятное дело, что, скорее всего, там есть какие-то подводные камни, но саму Кассандру они не доделают, они делают непосредственно их взаимодействие, то есть конфигурация, еще что-нибудь. Мне кажется, Александр больше спрашивал, типа, не, не обязательно все ноды будут поисковыми. Да, то есть ну, ты можешь иметь не поисковую. А тут по наведе, если у репликация стоит три ноды, то он только на всех трех будет, ну, соло стоять. Не-не-не, погоди, ты не путай. Смотри. У тебя есть э, запрос к Кассандре, используя Partition Key. То есть мы, когда запрашиваем, мы уже знаем, у кого какие ноды будем опрашивать. То есть при Replication Factor 3 мы спрашиваем, ну, делаем запрос к одной ноде, неважно, она хранит эту информацию, либо нет, она либо будет, она обратится к трем другим, у которых эти данные есть. Одна из этих трех может быть она сама, если мы ну, вдруг попали. Да? Вот. Берет данные, там, кворум, там, все, ал, один, неважно, и возвращает пользователю. Все остальные ноды ничего не делают. Когда мы делаем Solar Query, мы не знаем Partition Key, а Кассандра выдает данные только через Partition Key. По факту мы делаем запрос ко всему кластеру. И Solar, делает, по сути дела, нам возвращает данные со всего кластера. Если они, конечно, ну, найдутся в конкретной ноде. То бишь, если у тебя, э, если у тебя есть, скажем, э, ноды, в которых э, нету Солора, да, ну, Солор там не будет искать. А, соответственно, если у тебя таких нод будет много, то есть велика вероятность, что какая-то информация, даже с Replication Factor 3, попадет в те ноды, в которых нет Солора, и ты их не найдешь по другому, по другому запросу. Поэтому обычно ну, вот в DataStack реализации все ноды, они с Солора выдут. Нет, на самом-то деле э, они не гибриды. Они, э, тут нету так называемого мастера. У нас все ноды объединены в некое кольцо. 
И когда мы отправляем запрос конкретной ноде, он выступает неким оператором. Он перенаправляет куда надо запрос к тем нодам, которые надо. Единственное, что поисковая нода, она позволяет нам осуществлять по ее данным, которые хранятся у нее на конкретно локальном диске, по, ну, по не индексу, скажем так, по не партишинки. Вот. Соответственно, у нас точно так же мы делаем запрос к любой ноде, она становится оператором, она рассылает запрос либо конкретным нодам, либо всем, ждет ответ, его агрегирует, проверяет, если надо обновляет некоторые ноды, у которых нет этой информации, либо она устарела. Ну, за счет replication factor это как бы поддерживается. И тут, по сути дела, разные, скажем так, плоскостя. Вот. То есть э, у нас есть нода, которая может отдавать тебе данные, то бишь вместе с Солором, э, отдавать тебе данные не по партишн ки, которые хранятся локально у нее. Вот. Когда мы делаем запрос э, по Солору, ну, через Солор Квери, понятно дело, что мы получим ответ только от тех нод, где стоит Солор. И по тем нодам, которых, у которых Солар не стоит, мы не получим ответ. Вот. Ну, еще вопросы? Ну, раз вопросов нет. Спасибо за внимание. Я был рад вас видеть. До свидания.